Día 5. Sal del dilema del hambre. Some situations you can't overcome. And the more you try, the more you fail. This leads to the hunger dilemma. The hungrier you are, the hungrier you stay, no matter how much food you eat. It would be easier if our bodies could automatically pinpoint what they need and send us to go get it. But cells are chemical factories and they respond to signals from the brain as well as the rest of the body, coded in chemical language. This leads to mixed or garbled messages. Hay algunas situaciones que no puedes superar y cuanto más tratas, más fallas. Esto te lleva al dilema del hambre. Cuanto más hambrientos estamos, más hambrientos seguimos, sin importar cuántos alimentos comamos. Sería más fácil si nuestros cuerpos pudieran identificar automáticamente lo que necesitan y nos enviaran por eso. Pero las células son fábricas de productos químicos y responden a señales provenientes del cerebro, al igual que el resto del cuerpo, que está codificado en el lenguaje químico. Esto conduce a mensajes contradictorios o confusos. For example, a small child can turn cranky and begin to whine as if everything is wrong. The child's brain is actually expressing something as simple as fatigue, and all it takes is for the mother to put her child down for a nap, and the problem is solved. Por ejemplo, un niño pequeño puede ponerse irritable y comenzar a quejarse como si todo estuviera mal. El cerebro del niño en realidad está expresando algo tan simple como la fatiga y todo lo que se necesita es que la madre lo lleve a tomar una siesta y el problema está resuelto. As adults, we must rely on self-care, which means we have to see through the confusion our bodies can fall into. For example, it's common to react to a lack of sleep by overeating. The two hormones that control hunger and satiation, known as leptin and ghrelin, normally tell our body automatically when the stomach is empty or full. Lack of sleep throws this mechanism off. But few of us, when reaching for a sugary snack, stop and say, Oh, I'm not actually hungry. I just didn't sleep well last night. Como adultos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos lo que significa que debemos ver a través de la confusión en la que nuestros cuerpos pueden caer. Por ejemplo, es común reaccionar a la falta de sueño comiendo en exceso. Las dos hormonas que controlan el hambre y la saciedad, conocidas como laptina y grelina, por lo general le informan al cuerpo de forma automática cuando el estómago está vacío o lleno. La falta de sueño confunde este mecanismo, pero pocos de nosotros cuando se nos antoja comer algo con azúcar, hacemos una pausa y decimos, a ver, en realidad no estoy hambriento. Lo que pasa es que no pude dormir bien anoche. To get out of the hunger dilemma, first you must get back into the natural rhythm of waking and sleeping. Second, you must reduce chronic stress. Third, you have to establish a daily routine that's always the same or as close as you can get. These steps are about allowing your body to restore its own natural balance. Para salir del dilema del hambre, primero debes regresar al ritmo natural de vigilia y sueño. En segundo lugar, debes reducir el estrés crónico. En tercer lugar, tienes que establecer una rutina diaria que siempre sea la misma o la más parecida posible. Estos pasos están a punto de permitir que tu cuerpo restablezca su equilibrio natural. Next, you need to address the ways you're perpetuating the hunger cycle. The chief reason for getting caught in any mental loop is that we don't pay attention. We slide into unconscious behavior. Therefore, the remedy is to insert awareness where it is needed. 
When you find yourself sinking into a pattern of unconscious behavior, pause and say, I am fine as I am right now. Just a small step can be quite effective. A continuación, necesitas enfrentar las formas en las que estás perpetuando el ciclo del hambre. La principal razón por la que nos quedamos atrapados en un bucle mental es que no prestamos atención. Nos dejamos llevar por el comportamiento inconsciente. Por lo tanto, el remedio es insertar la conciencia donde se necesita. Cuando te des cuenta de que estás cayendo en un patrón de comportamiento inconsciente, haz una pausa y di. Estoy bien como estoy en este momento. Tan solo este pequeño paso puede ser muy eficaz. The next step is to recognize that the thought pattern is not true. For instance, you might find yourself thinking that nothing ever works out. If you catch yourself with this thought, pause and remember something that did work out and which you are grateful for. For example, many things have worked out for me in the past and discouraging myself is never helpful. Self-awareness has the power to affirm our truth and free us from unconscious behaviors. El siguiente paso es reconocer que el patrón de pensamiento no es cierto. Por ejemplo, tal vez te des cuenta de que estás pensando que nada funciona. Si te descubres pensando esto, haz una pausa y recuerda algo que sí funcionó y por lo que estás agradecido. Por ejemplo, hay muchas cosas que sí han funcionado en el pasado y desalentarme nunca ayuda. La conciencia en nosotros mismos tiene el poder de afirmar nuestra verdad y nos libera de comportamientos inconscientes. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. I am the source of my own inner healing. I am the source of my own inner healing. Mientras nos preparamos para nuestra meditación de hoy, consideremos por un momento nuestro pensamiento central. Yo soy la fuente de mi propia sanación interior. Yo soy la fuente de mi propia sanación interior. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Ahora vamos a prepararnos para nuestra meditación. Ponte cómodo o cómoda y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración y solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Now, gently introduce the mantra. Ahora, poco a poco incorpora el mantra So Hum. So Hum. This mantra is the simple affirmation, I am. It identifies individual awareness with universal existence. Repeat it silently to yourself. Este mantra es la simple afirmación, yo soy, que identifica la conciencia individual con la existencia universal. Repite en silencio. So hum. So hum. So hum. With each repetition, feel your body, mind, and spirit open and receive just a little more. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. 
Con cada repetición siente tu cuerpo, mente y espíritu abiertos y recibe un poco más. Cada vez que te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. So hum. So hum. So hum. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una breve campana. So hum. So hum. So hum.
It's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Sigue sentado y relajado. Inhala y exhala lentamente. Cuando estés lista, listo, abre los ojos despacio. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I am the source of my own inner healing. I am the source of my own inner healing. Al transcurrir tu día, ten en cuenta este pensamiento central. Yo soy la fuente de mi propia sanación interior. Yo soy la fuente de mi propia sanación interior. Namaste.